Hello everyone, welcome back to the political science lecture series on Near Peer. In the previous lecture, we discussed different forms of government and today we'll be today looking at the political concepts uh, and particularly we'll be looking at the notion of liberty and its safeguards. Uh, so liberty ka concept hai, usko aksar freedom ke saath conflate kiya rata, although technically there are two different concepts. And secondly, uh, isko hum agar define karne ki koshish kare, to isme sabse pehle jo element hai, wo isko aap your ability to do what you wish to do but in the politics in the political thought liberty ke andar social political or economic freedoms wo wali involve hoti hain jo aap dusre community members ke sath enjoy karte ho so these are the things which you are entitled to by virtue of being part of a society so these are civic in nature that is to say that you enjoy these uh, freedoms by virtue of being part of a so social group of a society. Iske do essential elements hai, uh, liberty ke. The first is the absence of arbitrary restraints and the second is its responsible use under rule of law. The absence of arbitrary restraint ke andar ye lafz operative hai iske andar bohut important the word arbitrary. Arbitrary means that something which is not defined, something which just happens by whim or uh, just without any code of law so if a king is and he gives his mercy to anyone who gives his mercy to anyone who gives his mercy to anyone then we say king has exercised arbitrary power but if a judge has a legal principle that is not the exercise of arbitrary power so you should understand that distinction between the two so liberty is the most important thing that I will have my liberty only if there is no arbitrary external limitation on my, the exercise of my liberty ke koi bhi kisi bhi waqt apni marzi se meri liberty nahi chheen sakta aur ye koi bhi se murad yahan par har kism ka actor hai isse murad society hai isse murad market hai market se murad i mean economic market and isse murad state bhi hai so all no society market or state can arbitrarily snatch my liberty away but at the same time it does not mean the absence of arbitrary restraint does not mean that I can do whatever I wish to do and I can do whatever I like to do. That is not true. Isilie this the second principle, the second element of liberty becomes important that liberty can on, only be exercised responsibly under rule of law. This means that my right to liberty is contingent upon the exercise of the same right to liberties of others. This means that my right to liberty कि मेरी राइट टू लिबर्टी तब तक मेरे पास है जब तक उसको एक्सरसाइज करने से किसी और की राइट टू लिबर्टी इन्फ्रिंज नहीं हो रही सो फॉर इंस्टेंस आई हैव द फ्रीडम टू मूव माय आर्म बट माय फ्रीडम टू मूव माय आर्म स्टॉप्स एट योर नोज बिकॉज़ आफ्टरवर्ड्स मैं आपकी राइट या लिबर्टी टू बी प्रोटेक्टेड को वायलेट करूंगा अगर मैंने अपनी लिबर्टी एक्सरसाइज की सो माय लिबर्टी इज लिमिटेड बाय योर लिबर्टी तो दैट इज हेंस uh, as long as my exercise of my liberty is not depriving anyone else's liberty, I am entitled to that. So, this is a rule of law. And law ne jo restrictions, legitimate restrictions, liberty pe lagai hoti hai, wo uska part hoti hai. And that is why there is this distinction between freedom and liberty becomes very neat. Freedom, agar hum broadly baat kare, iska matlab hai to do whatever you want to do. Aapka jo karne ka dil karta, uh, agar aap exercise karte hai, to wo freedom hai. But that is not political liberty. Political liberty will always be checked by uh, this one important factor that kya usko istamal karne se kya ab dusron ki liberty to limit nahi kare. Isiliye jaise ek badi simple uh, example iske andar hai that uh, freedom to murder. Uh, you, anyone has freedom to murder but it's, you do not have a liberty to murder because otherwise you are depriving other ones right not to be harmed and you are depriving them of their right to life. So for this reason this uh, idea of liberty is very much contingent upon the fact that overall society ki liberty protect okay so it's said that liberty by an individual is enjoined enjoyed in common with other people ke liberty can be individually uh, exercise nahi kar rahe hote communal exercise ho rahi because main sirf wo wali liberties enjoy kar sakta hu jinki exercise karne se dusron ki liberties hurt na ho rahi ho और ये जो लफ्स है लिबर्टी का ये तारीख में बहुत अहम इसने किरदार अदा किया इस लफ्स ने इट हैज बीन अ बजवर्ड फॉर मेजॉरिटी सोशल मूवमेंट्स इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स डिकॉलोनाइजेशन मूवमेंट्स और वो तमाम मूवमेंट्स जो 
अथॉरिटी के अगेंस्ट या लोगों को एम्पावर करने के लिए दुनिया में चली हैं उनके अंदर ये एक बड़ा पॉपुलर स्लोगन और यूज टू बी अलिंग क्राई फॉर ऑल सच मूवमेंट्स एंड रेवोल्यूशन वेरी फेमस एग्जाम्पल इज द अमेरिकन डेक्लेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डेक्लेशन ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज इशूड इन अमेरिकन डेक्लेशन ऑफ इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ग्रेट ब्रिटेन उसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट ये डॉक्यूमेंट का मैंने जो क्रॉस सेक्शन लगाया हुआ है Uh, we hold these truths to be self-evident that all men are created equal, that they are endowed with certain inalienable rights. That among these are life, liberty, and the pursuit of happiness. So, ye Thomas Jefferson name and draft kiya the Constitution. It was inspired from the works of John Locke. John Locke ne bhi right to life, liberty, and property for the three cardinal rights in John Locke's book, The True Treatises on Government. So, uska reference bhi aap apne question ke andar dal sakte hain. Uh, liberty, equality, and fraternity. These are the French words for liberty, equality, equality, and fraternity. ये वाले तीन अल्फास French Revolution के अंदर बहुत ज़्यादा important इन्होंने role play किया. तो in this sense, these are two important examples of how liberty uh, and its ideals have been used as a essential principle for uh, movements, for democratization, for independence. Uh, for resistance to state authority the next uh, important uh, topic is that the two types of liberties generally wo no, uh, political science ke andar hum log isko different tarike se interpret karte hain but the kind of uh, interpretation that i am using for the two concepts of negative liberty and positive liberty is from the book liberalism the life of an idea by edmund fossert he is a great liberal thinker of uh, 21st century um, a brilliant writer and in this book he has traced how liberalism has evolved philosophically how it has translated um, in political theory how it has translated into action by different liberal politicians and statesmen to uske mutabik negative liberty ka jo concept hai usse murad removal of formal restraints hai removal of formal restraints se murad ye ki meri liberty ke upar koi external limitation लीगल नहीं इम्पोज की जाएगी सो फॉर इंस्टेंस अगर आप किसी को राइट टू वोट नहीं देते जैसे बिफोर सफरेज मूवमेंट 1920 से पहले 1920 में औरतों को राइट टू वोट मिला इन द यूनाइटेड स्टेट्स सो बिफोर 1920 लो औरतों के पास नेगेटिव लिबर्टी नहीं थी इन दैट सेंस के स्टेट ने रोका हुआ था रास्ता औरतों की पोलिटिकल एम्पावरमेंट के लिए बिकॉज एक फॉर्मल ऑब्स्टिकल था उनकी पोलिटिकल पार्टिसिपेशन के अंदर दैट दे वर नॉट ग्रांटेड द राइट टू वोट so negative liberty entails hence the name negative that you take away all the formal restraints in the path of individuals so when women were granted the right to vote in 1920 were legal obstacle or formal restraint unke raste se hata di gayi thi so that's the concept of formal uh, negative liberty uh, in this when negative liberty is granted state acts as a passive actor in the say, that is to say that state does not Uh, interfere a lot in your affairs. So, जैसे 1920 में जब औरतों को राइट टू वोट दिया रियासत ने उसके बाद रियासत खुद नहीं कहती थी कि आप इलेक्शन लड़े औरतों को कि जबरदस्ती उनसे इलेक्शन लड़वाना या इंटरवेंशन नहीं करती थी बस एक राइट टू वोट दे दिया एंड देन इट वु लीव द अफेयर टू द इंडिविजुअल्स टू डिसाइड फॉर दम सेल्स वर दे वॉन्ट टू डू वेमेन वॉन्ट्स टू वोट और नॉट और शी वॉन्ट्स टू होल्ड पब्लिक ऑफिस एंड नॉट इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल तो पहली चीज ये हो गई दूसरी है पॉजिटिव लिबर्टी पॉजिटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट है कि कभी कभी रिमूवल ऑफ लिबर्टी इज नॉट इनफ फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स दैट देर आर सर्टन इनफॉर्मल और हिस्टोरिकल कॉजेज ऑफ ऑपरेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन ड्यू टू विच अर्टिकुलर सोशल ग्रुप इज नॉट एबल टू मैक्सिमाइज इट्स पोटेंशियल अगर हम इसी औरतों की बात ही करें तो नाइनटीन ट्वेंटी में औरतों को राइट टू वोट तो मिल गया uh, जैसे पाकिस्तान में भी औरतों को राइट टू वोट मौजूद है लेकिन हम जानते हैं कि पेट्रियार्की होने की वजह से जेंडर स्टेडियो टाइप्स होने की वजह से जनरली लोअर सोशल इनकम होने की वजह से कल्चरल रिस्ट्रिक्शंस होने की वजह से औरतें पॉलिटिक्स में उस तरीके से पार्टिसिपेट नहीं कर सकती जिस तरह मर्द करते हैं उनके लिए पब्लिक ऑफिस होल्ड करना उतना आसान नहीं है पॉलिटिशियन बनना ज्यादा मुश्किल है इलेक्शन लड़ना ज्यादा मुश्किल है तो स्टेट ऐसी हालत में क्या करती है कि इंटरवीन करती है और एम्पावर करने के लिए स्पेशल कंडीशंस उनके लिए क्रिएट करती है और इसके अंदर स्टेट एक एक्टिव एक्टर के तौर पे एक्ट करती है पॉजिटिव लिबर्टी की एक मिसाल अकॉर्डिंग टू फॉसर्ट इज दी आइडिया ऑफ अफर्मेटिव एक्शन अफर्मेटिव एक्शन पॉजिटिव लिबर्टी की एक मिसाल है जिसमें फॉर इंस्टेंस अगर हम औरतों की मिसाल लें पाकिस्तान में तो कोटा जो दिया जाता है जेंडर कोटा सो नॉट ओनली देर इज राइट टू वोट फॉर वुमेन इन पाकिस्तान विच इज द नेगेटिव लिबर्टी 
but it's also gender quota for women in Pakistan for their fixed seats on National Assembly. And in that case, you have preferential treatment that they can elect them in that quota without contesting the elections. So, you have to uplift their active empowerment for intervention. So, these are the two uh, slightly more nuanced concepts than what the conventional understanding of liberty is. And this particular contextual understanding is derived from the book that I have given a uh, here as a reference, which you can quote in the paper. Or it's very important and it's very recommended that you quote references quote It gives an impression that you subject on command and authority. The next important concept is the which has been asked in the past papers as well. Uh, discuss uh, liberty and its safeguards. We have definition and we have discussion about it. We will discuss safeguards. Discuss safeguards which are very important for the protection of liberty कि अगर हम चाहते हैं कि society में protection हो negative आपकी liberty की generally तो उसके लिए कौन सी safeguards required हैं so there are numerous safeguards there is love for liberty eternal vigilance equality democratic system constitutional protection of human rights separation of powers decentralization of powers rule of law an active civil society तो अब हम इनको बारी-बारी go through करते हैं so the first is the love for liberty it's very important that people must themselves hold liberty important. So cultural values play a significant role on the political values of a society and the political system of a society. So if a society ke andar log apni liberty ko value karte hain, to automatically uh, it's a very important chain, right? Because a democracy ke in particular, people are supreme and hold sovereign power. Wo vote karke logon ko power mein le kar aate hain. और उनके रिप्रेजेंटेटिव लॉज बनाते हैं और वो लॉज इन टर्न लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं लोगों की तो अगर लोग लिबर्टी को इंपॉर्टेंट समझेंगे तो वो वोट उन लोगों को देंगे जो लिबर्टी को प्रोटेक्ट करना चाहेंगे और वो लोग आके फिर वही ऐसे लॉज बनाएंगे जो लिबर्टी को प्रोटेक्ट करेंगे सो द क्लासिकल एग्जांपल हियर बीइंग द वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेसीज वेयर पीपल जनरली रिगार्ड देयर फ्रीडम्स एंड लिबर्टीज वेरी इंपॉर्टेंट एंड व्हेनेवर देयर इज एन इंफ्रिंजमेंट अपॉन देयर लिबर्टीज उसके ऊपर बहुत ज्यादा वावेला मचाया जाता है उसके ऊपर प्रोटेस्ट किए जाते हैं काफी सारी चीजें की जाती हैं सो द फर्स्ट थिंग इज दैट लिबर्टी को इंपॉर्टेंट समझा जाए लोगों की तरफ से सेकंड इज इटरनल विजिलेंस देयर इज दिस कोटेशन वेरी फेमस वन दैट विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ लिबर्टी कि आपको कांस्टेंट इवैल्यूएशन करनी है गवर्नमेंट की उस पे नजर रखनी है यू हैव टू एक्ट एज अ वॉच डॉग एंड दिस विजिलेंस वुड कम फ्रॉम पीपल इट वुड कम फ्रॉम मीडिया इट वुड कम फ्रॉम सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस बट टू कीप गवर्नमेंट इन चेक और उस पे नजर रखना और उस पे تنقید کرنا اور اس کو یہ ساری چیزیں دیکھنا بہت امپورٹنٹ ہے کہ کہیں ریاست اپنی پاور کو ابیوز کرتے ہوئے لوگوں کی لیبرٹیز وایلیٹ تو نہیں کر رہی تھرڈ تھنگ از ایکوالٹی اینڈ دس کانسیپٹ از سلائٹلی نوانسڈ اٹس سیڈ دیٹ देयर कांट बी लिबर्टी विदाउट इक्वालिटी कि अगर एक सोसाइटी में इनक्वालिटीज बहुत ज्यादा है अगर एक तरफ बहुत अमीर तबका है और एक इंतहाई गरीब तबका है तो इवन दो गरीब बंदे को लिबर्टी है टू कंटेस्ट इलेक्शंस बट विल ही बी एबल टू ही विल नॉट बी एबल टू बिकॉज ही डजंट हैव द रिसोर्सेज टू कंटेस्ट इलेक्शन ही डज नॉट हैव द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ और कोई भी बंदा आकर उसे मैनूवर कर सकता है उसको वो वोट बेचने पर मजबूर हो जाएगा वो उसको कोई पैसे दे के खरीद सकता है वोट देने के लिए तो वो अपने राइट टू वोट भी सही तरीके से एक्सरसाइज नहीं कर सकता इफ ही इज लिविंग इन एब्जेक्ट पॉवर्टी सो ग्रोस इनइक्वालिटीज डू नॉट मेक अ कंडूसिव एनवायरमेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लिबर्टी सो द रिमूवल ऑफ मैस लेवल इनइक्वालिटीज और ग्रोस इनइक्वालिटीज इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड द क्रिएशन ऑफ इक्वल सिस्टम्स इज इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट लिबर्टी The fourth is democratic system. Democratic system liberty ki protection ke liye sabse important hai because democratic system tends to be more liberal. Iske andar zyada accountability hoti hai kyunki uh, constant cycles of elections hote hain aur us elections ke zariye agar koi bhi logon ko oppress karta hai, koi exploit karta hai to log use vote out kar dete hain. Uh, there are other multiple levels of accountability of ki opposition hoti hai agar ek government galat karti hai to opposition us pe uh, usko accountable thehrati hai. To in sab cheezon ki wajah se uh, Democratic systems are more accountable, they are, they are, they are more conducive for uh, liberty. The fifth is, uh, and by the way, can then up as an example, easily quote kar sakte hai, ke Western liberal democracies have more freedoms, more rights, more liberties as compared to the monarchies jo hai dunia mein exist karti hai, Gulf countries ke andar otherwise to maha par rights or liberties as such exist nahi karte. Um, the fifth is the constitutional protection of fundamental rights. Uh, this is very important. 
इन द प्रोटेक्शन ऑफ लिबर्टी बिकॉज जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन होती है दे आर इनफोर्सेबल इन कोर्ट्स तो वो प्रोविजन जो कि कॉन्स्टिट्यूशन इंश्राइन करता है अगर स्टेट या कोई दूसरा बंदा वायलेट करता है तो द एग्रीव पार्टी कैन टेक द एक्सर्स टू द कोर्ट एंड देन फोर्स दम के वो कोर्ट uh, फिर उनके फैसला हाथ में डिसीजन देती है सो so, अगर कॉन्स्टिट्यूशनली फंडामेंटल राइट इंश्राइन हो तो उसका फायदा यह है कि अग्रीव पार्टी कोर्ट में जाकर अपना रिड्रेस करवा सकती है और अपनी लिबर्टी को रिस्टोर करवा सकती है प्लस अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट्स इंश्राइन है तो फिर रियासत को एक फोर्स्ड किया जाता है रियासत को कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स डायरेक्शन देता है कि आपने फंडामेंटल राइट्स और लिबर्टीज लोगों की लाजमी प्रोटेक्ट करनी है सेपरेशन ऑफ पावर्स एंड इंडिपेंडेंस जुडिशियर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगेन वो जो हमने पहले भी प्रिंसिपल डिस्कस किया था बिकॉज ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स पावर इज नॉट कॉन्सेंट्रेटेड इन वन ऑर्गन वो डिवाइड रहती है पावर तीनों ऑर्गन्स के अंदर जिसकी वजह से नो वन ऑर्गन इज टू पावरफुल दैट इट अब्यूज इट्स पावर इन इट्स ओन इंटरेस्ट टू ओप्रेस पीपल एंड सप्रेस देयर लिबर्टीज तो इस वजह से लेजिस्लेटर एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी आपस में सेपरेटेड रहती है और एक दूसरे पे चेक के तौर पे एक्ट करती है बट सेकेंडली दी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी बिकम्स इंपॉर्टेंट इन दिस बिकॉज अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट है तो ही वो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोटेक्शन कर सकती है अगर जुडिशरी इज इन्फ्लुएंस्ड और जुडिशरी इज कंट्रोल बाय लेजिस्लेटर और एग्जेक्टिव तो वो फिर लेजिस्लेटर और एग्जेक्टिव के हक में फैसले करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक फैसले नहीं करेंगे एंड हेंस फंडामेंटल राइट्स एंड लिबर्टीज विल नॉट बी प्रोटेक्टेड द सेवेंथ इज द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर और इसमें द आइडिया ऑफ फेडरलिज्म इज इंपॉर्टेंट दैट फेडरलिज्म इसीलिए मॉडल बनाया जाता है और पावर डिसेंट्रलाइज की जाती है प्रोविंस को लोकल गवर्नमेंट्स में और नीचे ताकि पावर एक जगह पर कॉन्सेंट्रेट ना रहे जिसकी वजह से आपका एक सेंटर uh, आपका इतना मजबूत हो जाए कि वो लोगों को बाकी पेरिफ्रीज की या दूसरे एरिया की राइट और उनकी लिबर्टीज और उन चीजों को ओप्रेस करना शुरू कर दे तो दैट इज वाई डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इज ऑल्सो कंसिस्टेंट विद दिस प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर सेपरेशन ऑफ पावर में भी आइडिया ये है कि आप पावर एक्यूमुलेशन को मिनिमाइज करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का भी आइडिया ये है कि आप टॉप टू बॉटम पावर डिवॉल्व करें ताकि uh, कोई एक ऑर्गन ज्यादा पावरफुल ना हो जाए रूल ऑफ लॉ is the idea that everyone is equal before law agar rule of law kisi country mein nahi hai iska matlab hai ki access to justice is a privilege and if access to justice is privilege is not available to everyone this means there can be no liberty because agar rule of law nahi hai to iska matlab a powerful person can snatch my liberty and get away with it but if there is rule of law then it would mean ki agar koi powerful aadmi ameer aadmi bhi meri liberty ko exploit karta hai to uske khilaf faisla bhi aayega aur yasad uske khilaf action bhi legi aur meri liberty ko phir aur ye ek deterrence mechanism create karega aur koi kisi ki liberty quell nahi karega lekin agar ek moashra aisa hai ki koi bhi powerful aadmi kisi ke sath zyadati karke uski liberty violate karke uh, and can get away with it to फिर ज्यादा बहुत सारे लोग इस तरह करेंगे और powerful log ye bar bar karenge and that is why in such a society liberty cannot exist so rule of law is sign going on for the liberty the last is the presence of active civil society groups and non governmental organizations non government organizations civil society groups are very important agents of protecting liberty because wo uh, they do advocacy wo litigation karte hain logon ke behalf pe pro bono cases ladte hain wo uh, protests karte hain wo government ko force karte hain wo international pressure build karte hain wo ye sari cheeze build karte hain ki logon ki freedoms aur protections uh, rights jo hain aur liberties jo hain na unki protect rahe uh, so this is the feature of the modern world that this rise of social justice movements aapki amnesty international hai you have a, a open society foundation and these organizations which uh, force governments to protect freedoms of their individual citizens liberties of their citizens rights of their citizens or aapki national level ki organizations bhi hoti hain jo is kisam ki uh, pro liberty movements jo hai wo run karti hain so इन जनरल ये सारे आपके सेफ गार्ड लिबर्टी के बनते हैं और हमने इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमने देखा कि एक्यूमुलेशन ऑफ पावर अगर होगी एक ऑर्गन में या एक इंडिविजुअल में या एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी में तो लिबर्टी वॉयलेट होती है इसे देर शुड बी पावर शुड बी ब्रॉडली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन डिफरेंट सेक्शन इन सोसाइटी इट शुड नॉट बी एक्यूमुलेटेड ताकि लिबर्टीज लोगों की वॉयलेट ना हो एंड as we have been progressing with the political science lecture you're seeing this trend that how freedoms and rights and liberties become are very important in the political thought of the philosophers of the academics uh, who have contributed to the theory of uh, political science to aaj ka lecture ko hum yahi pe close karenge
Uh, I'll see you guys in the next lecture. Till then, take care and Allah Hafiz.